。全国夫妻在床上有一个统一的标准，男人说的最多的话就是帮我挠挠后背，女人说的最多的话呢就是你压着我头发了。其实不难发现，两口子盖被也有学问的。夫妻一床被说明感情是很珍贵的，夫妻各盖各的被，不是淡了就是在抢。俗话说，老公搂着老婆睡，不是新婚就是大罪。夫妻如果非要分床睡，不是房大就是婚姻崩溃。其实两口子相处啊，不是一辈子不吵架，而是吵架了还能够一辈子。为什么女人约会啊都会喜欢穿裙子呢？是为了上厕所方便吗？今天呢，我也不怕被骂了，我就把女人这点小秘密呢都告诉你。建议你呢先点赞，然后关注。不然我怕待会儿呢找不到我了。其实呢，原因有很多种，尤其是第三种让你意想不到。首先呢，穿裙子啊，它能够展示女人的身材和气质，让她看起来更加的自信和优雅。第二种呢，就是穿裙子也是女人的最爱，可以展现性感的身材，提高男人的回头率。还有一些女人认为穿裙子呢能够显得文静，给对方呢留下一个好印象。第三种啊。穿裙子也比较方便，非常适合跟男朋友亲热，以及上厕所呢也是比较方便的。总之呢，女人约会穿裙子的原因呢有很多方面的，能够展示自己的优势，又能够让自己更加的自信舒适。那你喜欢女人约会的时候穿裙子呢，还是穿裤子呢？女人太久不接触男人，有三个地方会变大。其实无论男女啊，都是有七情六欲的。那么女人太久不接触男人的话，会有哪些变化呢？估计这个视频啊会被很多女性朋友骂，所以男同胞们先给我点个红心，再点个加号支持一下，你的支持啊是我最大的动力。首先就是女人脾气会变大，长时间找不到自己喜欢的男人，就会有一种自卑感，总是在想是不是自己不够女人味，长得不好看，没钱等等，太多的矛盾与纠结，导致自己心情郁闷，无处宣泄，所以呢脾气就会变大。第二种呢就是欲望会变大。越是找不到自己喜欢的，越着急，越着急啊，欲望就会变大。这个时候呢，但凡有一个喜欢自己的人出现，就很容易放弃矜持，很主动的去跟男人沟通。其实呢，这样也好，也不好。对于不熟悉的人呢，还是要冷静，多了解了解，也是对彼此的负责任。最后呢，就是女人的胃口会变大，这也是大多数女人的通病。高兴了吃，不高兴了那也使劲吃，吃呢会让人心情舒畅。你身边有这样的女人吗？我家里人不同意，你不要为难我了，好不好？咱俩都这么多年关系了，用一下又不会坏。那你咋不把你借我用一下呢？我这用一下又不会坏，你也太抠了吧？咋用你？你啥朋友？你借了。隔壁王哥真他妈不是人呐！今天他和王嫂打架，我在旁边好心劝架，结果把我好顿揍。因为啥呀？他怀疑王嫂跟邻居有一腿。哎，你听说没？跟谁呀？跟我呗。哎呦我的妈！<笑>我是吉林的，吉林白城下边通榆的，给个面子。当我把手拿下来的那一刻，不管我美不美，高低夸我两句呗。搂着男人睡，感觉真不累；牵着男人手，睡过喝美酒；听着男人话，什么都不怕；亲着男人嘴，就像喝蜜水。哎呦我的妈！男人就是好。哥给你一万块钱，你让哥亲一口，行不？行，哥，你怎么不亲呢？我没有钱，我就是问问你，看行不行？哎呦我的妈！媳妇啊，你是不是跟隔壁王嫂去洗澡了？你怎么知道的呢？你这也太聪明了吧！我聪明啥呀？你咋把隔壁王嫂的小背心拿回来了呢？你是不是穿错了？没有吧？不可能，还不可能？你看看。这是你的吗？这不隔壁王嫂的吗？呀，还真拿错了，我这这就给他送过去。你一天也太不仔细了，赶紧去。哎，哎呦我的妈！<笑>干啥媳妇？荒田无人耕，一耕有人争；肚里无食无人知，身上无衣受人欺。
合伙租船，船会漏，两家养驴，驴会瘦。好猫难抵于引诱，人不交往，看不透。你知道这男人和女人去什么地方约会最好吗？我今天呢、啊，偷偷的给兄弟们支上一招。我这可是冒着被女人喷的危险和你们说的呀。你们呢，可别往出说呀，自己看到就点赞收藏就好了。你们说我都冒这么大的风险。和你们说这些，是不是该给我点个小红心和加个关注，支持一下我呢？别傻了吧唧的，听完了就没事了啊、哦！一定要实操，实操，你知道吗？如果你正在处对象，你可能就受益匪浅了，能帮到你老鼻子毛了。要不信，你就去试试看。我告诉你啊，这以后约会呢，就别带他到那个电影院什么的了啊，那里边的东西都老贵了。那去哪里呢？就去那个游泳馆呢，你看这第一呢，那里边的东西啊都可便宜了，而且还会让对方觉得你跟别人不一样。约会的地方也很特别呀，很有新鲜感。这第二呢，你能借这个机会，就是能看清楚这个女孩的身材呀，尤其是如果她身材不好的话，万一偷偷穿瘦身衣了呢？你说你去游泳馆的话，这瘦身衣呢，她肯定是要脱下来的呀。这脱下来瘦身衣的时候呢，你要做好心理准备哦，要不你的小心脏它就跳出来了。这第三呢，无论他脸上涂了多厚的化妆品都没用，等到他在水里钻出来的时候啊，那是纯素颜，这黢黑的满脸麻子坑啥的，就直接让你看得清清楚楚啊。这第四呢，也是最重要的，就是在游泳馆里约会啊，如果他不会游泳，你就趁这个机会，你就把游泳给他教会了。省得你们结婚以后啊，他就问你一个很无奈的问题，还很无聊的问题，就是他该问你了，老公啊，我和你妈掉水里了，你先救谁呀、啊？请问英雄难过美人关，下一句是什么呢？虽然英雄难过美人关，大家是耳熟能详，但很多人也会好奇，美人难过什么关呢？其实这句俗语呀、啊，还有后半句，但是却少有人知。相传唐太宗李世民为了笼络人心，对大臣非常好，其中房玄龄就是李世民的重点拉拢对象。为了让房玄龄忠心于他，李世民就给房玄龄找来很多美女，让房玄龄纳为小妾。既然是天子发话了，房玄龄哪敢不从？但是房玄龄的老婆那是有名的悍妇，把房玄龄一顿臭骂，并且把这些小妾全部都赶了出去。这件事传到了李世民的耳朵里。自己的脸面有些挂不住，因为呀、啊，这些美女都是他自己亲自挑选的，居然被一位悍妇给轰走。于是呢，就宣房玄龄的老婆进宫，赐给他一杯毒酒，并且给他两个选择：第一个选择遵从君命，让那些美女来伺候房玄龄；第二个选择喝了这杯酒，结束自己的生命。房玄龄老婆那是丝毫不怕，拿起酒杯就喝，喝到一半，哇的一口，竟全部吐